Assalamu alaikum grade 8. I hope you're all doing well. I'm Saba, your science teacher, and we're starting chapter number 2 about fertilization. So, chapter number 2, we have a lot of concepts to understand. We have understand that basically plants have reproduction. We talked about pollination, then we talked about wind pollination. आज हम उससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है जो पॉलिनेशन के बाद कर करता है व्हिच इज फर्टिलाइजेशन उसकी बात करें सो लेट्स गो अंडरस्टैंड व्हाट फर्टिलाइजेशन इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन टुडेस लेक्चर इज कि फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होती है सो दिस इज द लेक्चर नंबर 4 फॉर दिस चैप्टर एंड उसमें हमने आप बेसिकली अंडरस्टैंड करना है एवरीथिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन बेसिकली पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन तो होता ये है कि हमने कहा था पॉलिनेशन जो है वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पहला स्टेप है वो फॉलोड बाय यानी उसका जो सेकंड स्टेप है वो क्या है दैट इज फर्टिलाइजेशन अब ये तो कोई नया कांसेप्ट आपके लिए इसलिए नहीं होगा बिकॉज़ वी हैव टॉक्ड अबाउट इट टाइम एंड टाइम अगेन विद इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में भी हमने कई दफा इसके बारे में बात की है इसका जिक्र हुआ है एंड फर्टिलाइजेशन जो टर्म है उसका मायने ये है कि जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सेल है वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ कंबाइन करता है Use करता है दे फर्टिलाइज और फिर उससे नया ऑफस्प्रिंग बनता है सो लेट्स गो आल्सो रीड दिस डेफिनेशन द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन वुड बी द न्यूक्लियस ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सेल कंबाइंस विद द न्यूक्लियस ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल टू फॉर्म अ न्यू प्लांट तो यहां पर क्या हो रहा है जो न्यूक्लियस है एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल का जिसको हम गैमेट भी कह रहे थे व्हिच इज द पोलन ग्रेन इन दिस केस उसका न्यूक्लियस किसके साथ कंबाइन कर रहा है it is combining with the female reproductive cell aur wo kaun sa hota hai that is the ovule so un dono ke nuclei combine karte hain ek dusre ke sath fuse karte hain and then a new plant is formed fertilization now with the help of a diagram hum usko pure ko study karte hain ki diagram ki madad se hum fertilization ko kis tarah se understand kar sakte hain sabse pehle i want you to recognize ki kaun sa part hai for plant can you recall Excellent. So basically, ये क्या है? ये है हमारा जो stigma या फिर जिसको हम overall carpel कहते हैं for plant वो carpel जो होता है कौन सा organ होते? That is the female reproductive organ of the plant. Female reproductive organ में ऊपर होता है हमारे पास stigma. This is the style, this long narrow tube को हम style कहते हैं. And then over here the whole thing is the ovary. Ovary के अंदर ovules होते हैं. इनको हमने previously भी label किया था. Now what we have to understand over here is इस diagram में वो आपको बता रहे हैं. कि पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ आकर लैंड करते हैं एक्सेलेंट इट कम्स एंड लैंड्स हेयर ऑन द स्टिग्मा जब वो स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा तो क्या होगा हाउ विल इट गो डाउन द स्टाइल एंड देन टू द ओवरी तो किस तरह से स्टिग्मा से होता हुआ स्टाइल से गुजरकर ओवरी में जाएगा अब वो ऑटोमेटिकली तो नहीं जा सकता तो उसका क्या तरीका है इट मेक्स इट्स ओन वे वो अपना रास्ता खुद बनाता है किस तरह से कि वो जो पोलन ग्रेन है उससे ग्रो करना शुरू कर जाती है एक पोलन ट्यूब आप देख रहे हो यहाँ पे लेबल है दिस ट्यूब जो पोलन ग्रेन से नीचे जा रही है ओव्यूल तक उसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब और वो ट्यूब कहाँ से ग्रो कर रही है वो ट्यूब ग्रो कर रही है पोलन से पोलन से वो ट्यूब ग्रो करती हुई ओव्यूल तक जाती है और फिर जो न्यूक्लिया होता है पोलन ग्रेन का वो इससे ट्रैवल करता हुआ नीचे जाता है और ओव्यूल में चला जाता है वेन इट गोज टू द ओव्यूल तो वहां पर वो ओव्यूल के न्यूक्लिया के साथ फ्यूज कर जाते हैं एंड दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जस्ट टेक इन अदर लुक एट इट हो क्या रहा है ऊपर पोलन ग्रेन आके लैंड किया विंड पॉलिनेशन से हो सकता है इंसेक्ट पॉलिनेशन से हो सकता है इट कैन वैरी लेकिन वो आकर लैंड वहीं करेगा स्टिग्मा पे स्टिग्मा से पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा पोलन ट्यूब ग्रो होना शुरू हो जाएगी वो पोलन ट्यूब जो है वो नीचे जाएगी और उसके अंदर से फिर जो न्यूक्लिया है पोलन ग्रेन का वो ट्रैवल करेगा और आकर ओव्यूल के साथ फ्यूज करेगा दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इट्स नॉट हार्ड एट ऑल सो पॉलिनेशन किस तरह से हो रही थी पॉलिनेशन हो रही थी जब किसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन होता है वो किसी इंसेक्ट के साथ अटैच कर जाता था या फिर विंड के थ्रू फ्लाई करके किसी और प्लांट या किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता था इट कुड ऑल्सो लैंड ऑन इट्स ओन स्टिग्मा सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती थी और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती थी पॉलिनेशन जब एक दफा हो गई जब पोलन ग्रेन जो है वो आकर स्टिग्मा पे लैंड कर गया फिर क्या होगा जो आपकी रिप्रोडक्शन होनी है प्लांट में वो किस तरह से होगी तो जो अगला प्रोसेस होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन का और वो पोलन ग्रेन जो है वो अपनी पोलन ट्यूब के जरिए नीचे जाकर ओवियन से साथ फ्यूज करेगा सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन लेट्स गो एड सम फर्दर डिटेल्स टू इट सो हेयर वी ऑल्सो रिटर्न द प्रोसेस हमने प्रोसेस को लिख भी दिया एक दफा द न्यूक्लियर ट्रेवल डाउन टू द ओव्यूल देन इट ज्वाइंस द फीमेल न्यूक्लियर टू फर्टिलाइज इट तो जो न्यूक्लियर है उसने क्या किया उसने ट्रैवल डाउन किया नीचे की तरफ गया ओवरी के अंदर जाके ओवियो के साथ फर्टिलाइज किया 
एंड दैट इज हाउ न्यू सीड इज फॉर्म और फिर उससे नया प्लांट इवेंचुअली ग्रो करता है आफ्टर द नेक्स्ट प्रोसेस जिनको अभी हमने आगे स्टडी करना है फैक्ट अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने शेयर किया हुआ इफ अ पोलिंग रेन लैंड ऑन एन अदर काइंड ऑफ फ्लावर स्टिग्मा इट डाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब हम कह रहे हैं कि एक फ्लावरिंग प्लांट जो है वो किस तरह से फर्टिलाइज करे कि उसके पोलन ग्रेन जो है वो जाके उसके स्टिग्मा पे लैंड करें सेम फ्लावर के भी हो सकते हैं उस तरह के और फ्लावर्स के भी हो सकते हैं लेकिन एक किस्म का जो प्लांट है वो दूसरे किस्म के प्लांट के साथ फर्टिलाइज नहीं करता तो so, अगर सन है उसने फर्टिलाइज करना है तो सन के साथ ही करेगा एंड सिमिलरली अगर रोजेस हैं तो वो रोजेस के साथ ही करेंगे वॉट्स इम्पोर्टेंट ओवर हेयर टू अंडरस्टैंड इज कि अगर ऐसा हो जाए कि एक किस्म का फ्लावर जो है उसका पोलन किसी दूसरे किस्म के फ्लावर पे जाके गिर जाए तो क्या होगा इट्स नॉट गोइंग टू ग्रो अ पोलन ट्यूब उससे पोलन ट्यूब तो नहीं ग्रो होगी तो फिर क्या होगा एक्चुअली वो पोलन ग्रेन जो है वो फिर इट डाइज वो खत्म हो जाता है वो बिल्कुल किसी काम नहीं आता क्यों क्योंकि वो जिस प्लांट पर उसको जाना चाहिए था जिस फ्लावर पर उसको लैंड करना चाहिए था उस पर वो नहीं किया इसी वजह से पोलन ग्रेन जो है उनकी मकदार भी बहुत ज्यादा होती है उनकी क्वान्टिटी बहुत ज्यादा होती है क्यों क्योंकि उनमें से कुछ जो है वो जाया हो जाते हैं कुछ इंसेक्ट्स के साथ जमीन पे गिर जाते हैं के साथ जमीन पे गिर जाते हैं कुछ गलत प्लांट्स पे गिर जाते हैं सो इस वजह से दिस लॉट ऑफ क्वांटिटी ताकि कोई ना कोई जो है वो जाकर किसी प्रॉपर फ्लावर के ऊपर जरूर लैंड करे और फिर उससे नया प्लांट जो है उसको ग्रो कर पा सके सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अब इसके साथ फर्टिलाइजेशन का जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया है सो इट वॉज वेरी लिटल इट वॉज वेरी सिंपल क्योंकि हमने बस यही बताना था कि जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के साथ किस तरह फ्यूज कर रहा है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन को हमने अंडरस्टैंड किया है हमें पता है कि वो किस तरह से अकर करता है हमें पता है कि पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब ग्रो करता है और उसके जरिए फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल होती है अब यहाँ पर जो हमने अभी अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा है वो ये है कि अगर एक किस्म के फ्लावर का पोलन ग्रेन किसी दूसरे तरह के फ्लावर के ऊपर जाकर लैंड कर जाए उसकी स्टिग्मा पे जला जाए तो वो बिल्कुल रिप्रोड्यूस नहीं करता इन फैक्ट वो पोलन ग्रेन जो है वो मर जाता है खत्म हो जाता है अब हम क्या करेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग की फर्टिलाइजेशन होती क्या है अब विल बी ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन फॉर इट तो आपकी टेक्स्ट बुक पर आपको दिया हुआ एक टेस्ट योर सेल्फ का बॉक्स उसके अंदर क्वेश्चन दिए हुए उनको पढ़ते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं टू एक्चुअली चेक कि हमें कितना समझ आया और हमने एक्चुअली अंडरस्टैंड किया भी है फर्टिलाइजेशन को या नहीं सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फर्टिलाइजेशन सिंपल टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होती है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स जिसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म अ न्यू प्लांट किस तरह से आप इसको फ्रेस कर सकते हैं आप इसको फ्रेस कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच ए मेल रिप्रोडक्टिव सेल कम्बाइंस विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल टू गिव बर्थ टू न्यू ऑफ स्प्रिंग और न्यू प्लांट इसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं बुक में भी डेफिनेशन है जब हम स्टार्ट करे थे लेक्चर तब भी हमने डेफिनेशन डिस्कस की सो so, आपने यहाँ पर डिफाइन करना है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो होती क्या है आफ्टर यू डन दैट वी कैन मूव टू दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन लेट्स गो सी वट दैट इज यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट बी है वो क्या है दैट इज डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स पहले पार्ट में आपने डिफाइन किया है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होती है दूसरे पार्ट में आपने डिस्क्राइब करना है पूरा कि प्रोसेस में होता क्या है क्या क्या एक्टिविटीज होती है क्या क्या इवेंट्स होते हैं इसको देख लेते हैं पोलन ग्रीन लैंड ऑन द स्टिग्मा दे ग्रो अ पोलन ट्यूब बिलो दे देन मूव देर न्यूक्लियर डाउन दैट ट्यूब टू रीच दूल्स दैट इज वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स तो क्या हो रहे सबसे पहले आपने बताना है कि पोलन ग्रीन जो है वो स्टिग्मा पे लैंड करता है फिर उससे पोलन ट्यूब ग्रो करती है उसका न्यूक्लियर जो है वो उस पोलन ट्यूब में मूव कर कर नीचे जाते हैं ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज करते हैं और वहां पर नया सीड या नया ऑफस्प्रिंग या नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है सो इट्स वेरी सिंपल इसको आप फर्दर डिटेल एड करना चाहते हैं अगर आप बैकग्राउंड में पॉलिनेशन के बारे में बताना चाहते हैं ऑल ऑफ दैट इज अप टू यू बट यू नो दी आंसर टू दिस क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा इसको अपनी नोटबुक्स पर जल्दी से सॉल्व करना बिफोर यू प्रोसीड टू दिस सेकेंड क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज सो द सेकेंड क्वेश्चन इज कि एक बच्चे ने एक स्टूडेंट ने दो अलग अलग तरह के फ्लावर्स लिए दो अलग अलग तरह के प्लांट्स के फ्लावर्स लिए एंड देन दे मेड एन ऑब्जर्वेशन उनमें से कुछ पोलन जो थे सम पोलन आर स्मॉल एंड स्मूथ कुछ बिल्कुल छोटे छोटे थे स्मूथ स्मूथ से हैं एंड देन अदर्स हैव लार्ज एंड स्पाइकी अदर्स आर
कि हेजल कैटकिन जिस प्लांट का हमने जिक्र पढ़ा था विंड पॉलिनेशन के लेक्चर में उसके कौन से पोलन होंगे इन दोनों में से तो क्या स्मॉल और जो स्मॉल और स्मूथ वाले हैं वो हेजल कैटकिन से बिलोंग करते हैं या जो लार्ज एंड हैवी या स्पाइकी वाले हैं वो हेजल कैटकिन से बिलोंग करते हैं सो ओवर हेयर आपको रिड्यूस करना है कि कौन से जो पोलन ग्रेन है वो इसको सूट करता है क्यों क्योंकि हेजल कैटकिन कौन सा प्लांट है वो एक विंड पॉलिनेटेड प्लांट है वो किससे पॉलिनेट होते हैं हवा के जरिए हमने विंड पॉलिनेशन के लेक्चर में इसके बारे में बात की थी सो so, अब एक प्लांट जो है अगर वो विंड से पॉलिनेट होता है तो उसके पोलन ग्रेन को किस तरह का होना चाहिए याद है हमने एंड पे एक क्वेश्चन किया था विंड पॉलिनेशन में कि फर्क क्या होता है विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में और इसमें फिर भी टॉक अबाउट हाउ द पोलन ग्रेन आर डिफरेंट विंड पॉलिनेटेड के पोलन ग्रेन क्या होते हैं बहुत लाइट होते हैं स्मूथ होते हैं जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड के बहुत हैवी होते हैं स्पाइकी होते हैं कंपेरिजन में ज्यादा बड़े होते हैं यहाँ पर आपने उसी इंफॉर्मेशन को यूज करना है बताना है कि हेजल कैटकिन का कौन से वाले पोलन ग्रेन होंगे सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि कौन से पोलन ग्रेन होंगे स्मॉल और स्मूथ वाले जो स्मॉल और स्मूथ वाले पोलन ग्रेन हैं दीज वन वो बिलोंग करते हैं हेजल कैटकिन को और हम इस तरह क्यों कह रहे हैं हम इस तरह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हेजल कैटकिन ने विंड से पोल्यूट होना होता है जब उनके पोलन ग्रेन ने विंड से फ्लाई करने हैं विंड में फ्लोट करने हैं तो ऑब्वियसली अगर वो लाइट होंगे फेदरी होंगे स्मूथ होंगे तो ही वो हवा उनको कैरी कर सकेगी अगर वो हैवी होंगे स्पाइकी होंगे तो हवा उनको कैरी नहीं कर सकेगी द स्मॉल एंड स्मूथ वन बिकॉज दे हैव टू बी पॉलिनेटेड बाय विंड सो जो स्मॉल और स्मूथ वाले हैं वो बिलोंग करते हैं हेजल कैटकिन वाले प्लांट को आई होप दैट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह से आंसर निकाला है उसके अलावा भी आपको आज के लेक्चर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो समझ आ गई होगी अगर नहीं आई तो आपके पास अभी भी अपनी बुक की रिसोर्सेज हैं और लेक्चर्स हैं उनको यूज करें और अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट वेरी वेल विद डैट आई बी टेकिंग माई लीव फ्रॉम टूडेज लेक्चर इन शाला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इस चैप्टर पर फर्दर बात करेंगे Until then take care of yourselves Allah Hafiz